Navex er hat das Video hochgeladen. Diese Minecraft YouTuber klauen die Videos. Willkommen Freunde der geklauten Minecraft Videos. Es ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich zuletzt einen Minecraft Kanal exposed habe, der Thumbnail zum Videos klaut. Ich dachte mir jetzt mal, wir gehen back to the roots und gucken uns mal einen Kanal an, der nur dafür da ist, um nochmal richtig Geld zu verdienen. Naja, ja, bald exposed der mich, Digga. Bald exposed der mich und sagt so Tonfan hat das nur ein YouTuber, der klaut für den ganzen Amerikanern, der guckt sich so amerikanische YouTuber an und dann übernimmt er das und so. Ah, ja, Bruder, bald exposing äh, Dingsbums. Für Videos billig produziert und super unauthentisch. Wir reden von geklauten Thumbnails. Videos, die einfach nur ins Deutsch übersetzt wurden und geklauten Inhalt. Ich zeige euch ebenfalls, welche Person hinter dem Kanal steckt, welche Kanäle er sonst noch hat und bei welchem riesigen Kanal, den ihr alle kennt, er mit... Nein! Made my day. Gearbeitet hat. Vertraut mir, seine Stimme kennt ihr alle. Es ist wieder eine super krasse Geldmasche mit verschiedenen Kanälen. Die alle Warum die Airpods aber so schlecht? Ich weiß es nicht. Es ist übel komisch. Also die Airpods haben nur schlechte Qualität, weil sie mit dem Mac verbunden... Also wirklich, wenn ich Sprachnachrichten aufnehme, dann geht's, aber so, das ist, ich weiß es nicht, keine, keine Plan, Bruder, ehrlich. Hi. Und aus dem englischen Raum klar, wow. nur für Geld. Seit Micha Rus, danke schön für dein äh, Abonnement. Wir fangen jetzt für an, lasst Dings. gerne ein Abo da und folgt mir Sub auf Insta. Gift. Los geht's. Also, um welchen Kanal geht es denn heute? Naja, der Kanal heißt Bobby und Max. Das sind zwei Minecraft-YouTuber, die Mythen, Max. Minecraft Hardcore und so ein Zeug hochladen. Aber läuft, Bruder, drei, Wenn wir aber auf ihre Videos gucken, dann sehen wir direkt, dass ihr Thumbnail-Stil im Grunde keinen Sinn macht. Der ist nicht einheitlich. Warum fragt euch. Naja, Bobby und Max haben, wie wir an ihrem Profilbild erkennen, zwei Skins. Diese sieht man auch ab und zu in ihren Thumbnails. Trotzdem sehen wir relativ oft Thumbnails mit einem Steve-Skin oder Steve-Händen. Woran das wohl liegt? Naja, vielleicht weil sie viele von ihren Thumbnails einfach klauen. Nämlich aus dem Ami-Bereich. 90% ihrer Thumbnails findet man nämlich auf dem Kanal von Preston Plays oder Skip the Tutorial. Als kleiner Test. Zieht doch einfach mal das Thumbnail von ihrem Video Minecraft-Mythen, die streng verboten sind, in die Google-Bilder-Suche und dann findet ihr direkt die englische Original. Eww. Oh, die haben einfach so mit Photoshop, mit der KI so zack, zack und dann remove und so. Also ich sag euch ehrlich, also was das angeht mit Thumbnails, ich lasse mich auch echt stark inspirieren von anderen Leuten. Beim Reaction-Kanal würde ich sagen, da äh, kann ich mal auch mal so ein Thumbnail so halb übernehmen. Ne? Wenn ich jetzt auf ein Video reagiere, dann kann ich einfach äh, das Thumbnail von dem nehmen, mein Gesicht drauf klatschen, so mäßig. Aber ich editiere ich editier dann noch was rein, aber ich reagiere da, dann auch auf das Video. Aber auf meinem Hauptkanal, so ich, klar, ich lasse mich da auch ein bisschen inspirieren. Aber ich würde nicht einfach eins zu eins ein, ein gleiches Thumbnail nehmen von einem anderen YouTuber. Aber auch nur, erstens macht man das nicht und zweitens habe ich da so diesen Gedanken dahinter, dass äh, das bei YouTube einfach nicht rankt. Weil YouTube kennt das Video schon, YouTube kennt das Thumbnail schon und dann denken die sich, ja, das ist ja genau dasselbe Thumbnail. So, deswegen designe ich das dann selber. So. Also ich habe keinen Thumbnail-Designer, nee, schade. Version. Das ist aber nicht alles. Ja, nicht. Das könnt ihr mit verschiedenen Thumbnails von ihnen machen und immer wieder werdet ihr eine englische Version von ihrem Video finden. Ach, und wenn ihr euch denkt, dass das den Zuschauern nicht auffällt, dann muss ich euch enttäuschen. Guckt mal in die Kommentare. Beispielsweise bei dem eben genannten Minecraft-Mythen-Video ist... Warum checkt man nichts? Neben der schlechten Bewertung die Kommentarsektion voll damit, dass sie ihre Thumbnails klauen. Das geht sogar so weit, dass ihre recht junge Zuschauerschaft selber ihre Videos als Fake entlarvt. Beispielsweise mit dem Kommentar hier. Also wer glaubt, dass diese Videos hier echt sind, da weiß ich auch nicht mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Oder wie viele Mods musstet ihr euch für den Quatsch installieren. By the way, oh, 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 guck mal, das ist schon krass, Digga, ne? Wenn sogar ein 10-Jähriger oder 8-Jähriger checkt, dass die Videos fake sind. Das ist schon heftig, Digga, ne? Mit AI ein Thumbnail, ich sag ehrlich, AI schon geil. So, AI hilft mir auch in meinen Thumbnails sehr oft. Lustig, wie sie von einem augenscheinlichen... Ja, geil, diese Musik macht es spannend. Habe ich mir gerade auch gedacht. Diese Musik, diese Hintergrundmusik. Man ist so voll auf Aggressivmodus, Junge. Man will so richtig so, komm, wer ist dieser YouTuber, hä? Wer ist dieser YouTuber, Junge? Wir nehmen den auseinander. So, ey, YouTube, alles ist okay, ne? Ich muss aufpassen, was ich in den Reaction-Videos sage, weil ähm, YouTube hat mich auf Radar, Bruder. Gelbe Videos und so. Sehr jungen Zuschauer so hops genommen werden. Das zeigt aber eigentlich auch, mit was für einem Müll wir uns hier eigentlich befassen. Oh, aber Müll. dazu kommen wir gleich. Denn die Videos Krabby. sind neben den Thumbnails oft auch inhaltlich geklaut. Natürlich, was auch sonst. Wir gucken uns dafür mal das Video 23 Minecraft Pranks, für die du gebannt wirst. Da. Das Video ist geklaut von Skip the Tutorial mit dem Video 23 Minecraft Pranks. Aber krass, ne? With a wow, 4,8 Millionen. Hierbei ist aber wichtig, es werden 1 zu 1 die Pranks übernommen, aber das Setting wird minimal abverändert. Hier mal im Vergleich. Give it our friend the choice to choose which lever they need to pull to save their pack. So, which of these levers do you think is the one that's gonna be able to save their pack? Yeah, I thought that one too, but uh, not so much. Since if you really want to be cruel, you could set this up also as a fake system, where regardless of which lever they pull, Chocolate? that's gonna meet the same fate, to put it lightly. Wenn wir nämlich seinen Hund hierher locken, wird er in die Lava stürzen. Oh mein Gott, ja, 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 wo der made my day, made my day. Die haben einfach sogar dieselbe Hintergrundmusik verwendet, ne? 
Ey, Sobald krass. der Mechanismus aktiviert wird. Diese drei Hebel können also über Leben und Tod des Tieres entscheiden. Aber was ist das Lustige daran? Naja, zwei Hebel bewegen den Kolben und lassen den Hund in die Lava fallen. Und einer funktioniert nicht. Es gibt also keine Möglichkeit, den Hund zu retten. Aber das Gute daran ist, dass dein Freund das nicht weiß. Naja, was soll ich sagen? Das Übernehmen und Faken von Videokonzepten ist bei ihnen normal. Nur wenn es das ausnahmsweise mal nicht ist, dann verkacken sie auf andere Weise. Gucken wir dazu mal in ihre 100 Tage Minecraft-Videos. Das erste Problem, was deutlich wird, ist der Titel an sich. 100 Tage Part 1. Ist ja eine geile Sache. Nur guckt man in die Videos rein, sieht man, dass Folge 1 von den 100 Tagen wirklich nur einen Tag geht. Einen. Das sind maximal 20 Minuten. Das bedeutet für richtige 100 Tage... Hä? Wie es im Titel steht, müsste es dann 100 Folgen geben. Also wieso... Ja. Schreibt man ja, direkt 100 Sinn, Tage in den Titel. Naja, für die Klicks. Aber sollte ja okay sein. Immerhin gibt es dann ja 100 Folgen von dem Projekt und dann sind es ja 100 Tage und so weiter. Naja, ja. nein. Es gibt ganze zwei Folgen. Zwei. Und auch inhaltlich sind die Videos nicht so Bombe. Es gibt Bro. nämlich zwei verschiedene Gameplay-Formen. Einmal nachkommentiertes Gameplay der beiden und dann angebliches aktives Kom Zum Glück bin ich kein Minecraft-YouTuber. Commentary während des Spiels. Naja, ich sag mal so, wir gucken da auch mal rein, dann seht ihr direkt, was ich meine. Bobby und ich haben also erstmal die wichtigsten Werkzeuge gecraftet, die wir zum Überleben brauchen. Und Aber wisst ihr, was ich noch schlimmer finde, als sowas so nachzustellen? Digga, das finde ich viel schlimmer, wenn Leute einfach eins zu eins diese Videos nehmen. Die nehmen dann so ein Video von Simplicissimus, laden das runter, hauen dann eine KI-Stimme drauf oder sowas oder reden dann einfach auf Englisch oder auf was weiß ich und laden das hoch. Und denken, hä, das checkt ja niemand. Ja, Bro, nein. Damit ging das Abbauen natürlich schon wesentlich schneller. Okay, Bobby, wir sollten gucken, dass wir uns einen Unterschlupf für die Nacht suchen. Bist du fertig? Hast du genug Holz? Ich habe genug Holz. Auf geht's. Bau dich mal ein, Max. Genau. Hast du noch genug Essen? Ja, naja, ich habe noch genug Essen. Ich baue mich ein. Das macht sonst keinen Sinn. Richtig. Man hört es gut heraus, dass auch das angebliche echtzeit commentary nachgesprochen ist. Also gestellt. Wie die meisten Videos. Und das Ganze wurde auch so unglaublich schlecht zusammengeschnitten. Was wirklich Aber das habe ich damals auch gemacht in meinen Fortnite-Videos, ne? Also ich habe die auch äh, nachsynchronisiert. Ich, das war nicht live. Aber auch nur, Digga, weil ich äh, damals mein Mikrofon... Ich habe ja damals, was heißt mit aufgenommen, mein Mikrofon war, waren einfach Apple-Kopfhörer. Nicht die da, wo das so ganz schlimm, aber solche normalen Apple-Kopfhörer mit Klinkenanschluss, die habe ich dann einfach in mein, in mein iPad äh, reingepiekst oder in mein... Ich, ja, damals hatte ich noch ein Mac Mini. In mein, in mein Mac Mini reingepiekst und dann habe ich damit... Ähm, Dings, Videos aufgenommen. Und mit der Playstation haben diese Kopfhörer nicht funktioniert. Und die waren einfach Crap. Also die waren, die waren, die waren, die waren Trash, Digga. Die waren echt Lustig Trash. ist, wenn wir uns mal angucken, welcher riesige YouTuber dahinter steckt. Aber lass uns doch mal weiter gucken, was die beiden generell so fabrizieren. Natürlich haben sie einen Shop mit einer eigenen Website. Gucken wir uns die mal an, dann sehen wir schon Merchandise und andere Artikel. Aber es ist auch viel cooler, wenn du das nachsynchronisierst, also, also bei den Fortnite-Videos, die ich dann gemacht habe. Weil du dann äh, viel spontaner so Sachen einblenden kannst. So weißt du, wenn du ja gerade zockst, dann fokussierst du dich aufs Gameplay. Und dann, ja gut, hier ist Quatsch. So, aber ich habe ja damals in meinen Fortnite-Videos viel editiert und sowas. Und dann habe ich dann auch gesagt, ey, ich äh, synchronisiere das nach. Und das ist einfach besser, das ist einfach einfacher, weil dann kann ich da noch Storytime einblenden und so weiter. War, war viel cooler. Viel lustiger aber, die beiden haben sogar auch ein Hörbuch. Das ist für mich mit dem Hintergrund, dass alle ihre Videos billig ins Deutsch übersetzt werden und zusammengeklaut werden oder gefaked sind. Nur ein weiterer Beweis dafür, dass das Ganze nur fürs Geld gemacht wird. Wenn man das aber noch mehr beweisen möchte, muss man nur gucken, wer dahinter steckt. Und als ich mir das als Ziel gesetzt habe, da begann schon meine Recherche. Denn die Stimme kam mir wirklich, wirklich bekannt vor. Also habe ich angefangen, genauer gesagt bei ihren Minecraft-Skins. In dem 100 tage hardcore projekt ja, Das hat fast jeder YouTuber damals gemacht. Also also klar, ähm, ein paar, paar, paar Einschnitte waren dann schon richtig synchronisiert, so waren halt, während du dann normal gezockt hast, aber das, um das Video einfach lustiger zu machen, hast du halt ähm, auch nachsynchronisiert. Aber bei so einem Minecraft-Video weiß ich nicht, Digga, das ist ja dann, das ist ja dann Chöp. Was soll ich denn da sagen? Oh, ich baue mich jetzt ein! Okay, los geht's. Sieht man nämlich die beiden Ingame-Namen. Das ist einmal Max Maximus und dann Bobby Bing. Für uns ist aber Max Maximus interessant. Guckt man nämlich auf NameMC seine Name-History an, sieht man, dass er früher Leslie TV hieß. Gibt man den Namen dann auf YouTube ein, findet man eine Mario Party-Runde. Oder was ist das, Digga? Die hacken sich ja da komplett durch das ganze System und dann kann man da so überprüfen, wie und wie der hieß und so. Krass. 2017 von Miss Meatmart. Dort ist auch Leslie TV dabei. Ebenfalls stimmen da die Ingame-Namen überein. In der Videobeschreibung ist dann auch der Kanal von Leslie TV verlinkt. Guckt man dort rein, findet man einen Musikkanal namens Leslie und Dustin. Hören wir kurz mal in den Track rein und vergleichen die Stimme von Leslie mit der von Max. Deine Abos sind gekauft und deine Fans nicht real und deine YouTube-Videos sind für alle eine Qual. Was ist das für ein Sch 
Ey, nee, nix. YouTube, liebes YouTube-Team, es tut mir leid. SCH-Wort. Ah, SCH-Wort darf man sagen, aber man muss nicht übertreiben. Was ist das? Was ist das? Du hast noch nie in deinem Leben Videos geschnitten. Ne? Oh, das ist ja noch schlimmer als diese, diese Distract damals von mir, PKTV. Oh, das, das müssen wir uns auch angucken. Das müssen wir uns auch mal angucken, Digga. Mein erster Song. Oh, no. Na okay, alles klar. Hier sind 23 Minecraft-Pranks, für die du gebannt werden kannst. Und äh, Bobby, für dich habe ich gleich auch noch eine riesengroße Überraschung, damit yeah. du nicht mehr müde bist. Das ist schon ziemlich eindeutig, oder? Noch interessanter wird es aber, wenn man sich einen Kanal von ihren Empfehlungen anguckt, nämlich Technikfieber. Und noch lustiger, Bobby und Max, beziehungsweise Max, hat ja eine Facecam, wo er mit einem riesigen Minecraft-Kopf von seinem Skin sitzt und irgendwas in die Facecam brabbelt. Vergleicht man die Facecam mal mit der Facecam von Technikfieber, dann erkennt man, dass es eins zu eins dieselbe Person ist. Aber auch hier nochmal gerne im Stimmvergleich. Was ist denn los bei Tesla? Erst kriegen wir gefühlt gar keine Updates mehr. Dann kriegen wir plötzlich ein Spring-Update, also ein Frühling. Was geht jetzt ab, Bruder? Er redet einfach über Tesla, Digga. Spielt Minecraft? Ey, der hat safe keine Frau. Der hat safe keine Frau, Digga. Er sitzt so zu Hause, dreht so YouTube-Videos über Tesla. Was ist denn los bei Tesla, Bruder? Was ist los bei den Aktien? Ich habe heute Morgen in mein Depot geguckt. Ich wollte direkt nach Sport zum Arbeitsamt fahren. Ich sag euch ehrlich. Bitcoin gecrashed. Minus 30% oder so. Ey, ich, ich, ich weine, Bruder. Aber egal, ey. Äh, stur lächeln, lächeln und winken, Männer. Ganz easy, ganz easy. Update. Und jetzt gibt es sogar noch... Wie hast du Russisch gelernt? Äh, damals im Kindergarten. Ich war in einem russischen Kindergarten. Und da habe ich äh, Schule gelernt. Weil meine Eltern, äh, die sind beide deutsch. Ne? Und die haben gedacht, ey, lass dir mal eine andere Sprache beibringen. Ähm... Und dann haben die mich in so einen russischen Kindergarten gesteckt und dann habe ich Russisch gelernt. Also meine Eltern kennen kein Russisch, aber ich kann Russisch. Wie hast du Russisch gelernt, Bruder? Bruder, das ist eine starke Frage, Bro. Starke Frage, ehrlich, stark. Summer Update, also wieder ein großes Update-Paket mitten im Sommer. Das ist wirklich mehr, als wir die letzten Jahre bekommen haben. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, wenn mein Auto nach fünf Jahren plötzlich eine Riesenladung an neuen Features bekommen. Damit du nicht mehr müde bist. Also Leute, bleibt unbedingt dran, um nicht zu verpassen, was ich Bobby gleich zeigen werde. Ich meine, man erkennt es ja schon an der Facecam, die Tastatur, dem PC oder, oder an dem Ring an der Hand. Es ist dieselbe Person. Aber auch so, habt ihr schon herausgehört, wer das so, ist? Würde man, äh, lernt man Russisch irgendwo eigentlich? Jetzt mal Real Talk. Also bei uns in der Uni gibt so es ein, so ein Wahlfach, das könnte ich belegen. Easy, locker, safe. Aber das Problem ist, ich also ganz kurz, da hat nichts mit Minecraft-Video zu tun. Ich brauche Wahlfach, ich muss ein Wahlfach belegen und ich muss, ich glaube, ich brauche so fünf Credits oder sowas. Aber wenn ich eine Wahlfach als Sprache belege, dann kriege ich nur zwei Credits. Dann muss ich drei Sprachen belegen, um das Studium bzw. um dieses Semester dann zu bestehen. Dann muss ich drei Fächer nehmen, anstatt einfach nur einfach zu nehmen. Deswegen, also für mich wäre das easy, weil ich würde dann einfach in Russisch für Anfänger gehen. Ähm, lesen kann ich so, aber ich, ich muss schon, also ich, ich kann nicht so direkt flüssig wie Deutsch lesen. Reden... Nimm Njoschka, Nimm Noschka, na, ja, mit Akzent, Bruder, Wabscher, Truba, ehrlich. Beleidigungen kann ich 100%, das ist das Einzige, was ich kann. Ähm, aber das wäre easy, also das wäre wirklich easy. So, aber das lohnt sich halt nicht, da müsste ich nur ein Fach noch mehr nehmen. Lass uns doch mal dafür seinen vollen Namen, den man in der Kanalinfo von Technikfieber findet, googeln. Da findet man dann einen LinkedIn-Account und ein... Ja, ja, Russisch, Englisch und so, ja, aber weißt du, ich habe auch keinen Bock auf was anderes. So, ich könnte Englisch, äh... Professional Eng Eng Englisch nehmen ähm, und äh, Russisch dann, ja, aber weißt du, dann muss ich ja noch ein Fach belegen. Dann, dann Spanisch. Como estás yo gay? Weißt du, ich weiß nicht. Von diesen Dustin Zeig nämlich die Musikvideos Freiburg. zusammen. Bei diesem Duo LinkedIn findet man dann auch heraus, dass Dustin und Leslie Geschwister sind, denn sie haben beide denselben Nachnamen. Ebenfalls sieht man dort alle Kanäle. Ja, ja, kann man lernen, ja. Ich habe auch damals mit einer App äh, mein Russisch bisschen aufgefrischt. Die die beiden gerade managen. Und ganz vielleicht steht dort, richtig, Bobby und Max. Gucken wir dann mal auf die Kanäle, die er sonst noch so führt. Dann findet man ein Muster. Das ist halt ein absoluter Fiebertraum. Lustige Chats, Chatnachrichten, gibt's nicht. Alles Copy-Paste-Content, der charakterlich natürlich keinen Input mehr gibt. Aber was genau stört mich daran? Naja, es ist auf YouTube. Broadcast yourself und so weiter. Ist ja klar, dass mittlerweile Firmen und so weiter auch hier repräsentiert werden und ihren Shit machen. Aber ich finde mehrere Kanäle nur für Profit zu betreiben, bei denen man dann Content klaut und nicht mal selber gestaltet oder eben dreist 1 übernimmt, Thumbnails und so weiter. Naja, das 
Das muss halt nicht. Gerade wenn du Skripte aus dem Englischen 1 zu 1 Deep Plus nachplapperst. Noch schockierter war ich aber, als ich die Connection zu Bobby und Max gefunden habe. Wo eben aktiv sogar für Merchandise und so weiter geworben wird. Aber auch mhm. die anderen Kanäle von denen bieten mehrere Möglichkeiten an, sein Geld oder sonstiges herauszuwerfen. Nur um mehr Traffic bzw. Geld auf seine Sachen zu erlangen. Ist halt für mich moralisch nicht der sauberste Weg. Jetzt aber zu dem Big Topic. Wer ist denn dieser Leslie oder eben Max? Woher kennt man seine Stimme und generell die Kanalkonzepte? Naja, ich sag mal so. Guckt man sich gerade mal die anderen Kanäle an, lassen die auf einen ganz großen Kanal so 2015, 2018 rumschließen. Gucken aber ich glaube, Made My Day macht auch keine Videos mehr, oder? Dafür aber mal auf Leslies eigenen LinkedIn-Account. Alleine seine Info ist lustig. Egal ob Video, Bild oder Audioproduktion. Mein Anspruch an Qualität ist stets hoch und hat maßgeblich zum Erfolg meiner Produktion und Projekte beigetragen. Yeah. <lacht> Wenn ich das kurz korrigieren dürfte, es sind geklaute Thumbnails, Videoinhalte und Skripte. Also eher, egal ob Video, Bild oder Audioproduktion. Mein Anspruch an Clown ist stets hoch und hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Würde ich ich glaube, der hat mit der Musik in diesem Video ein bisschen übertrieben, Digga. Das ist ein bisschen laut so. Formulieren, ich helfe ja gerne bei der Eigenvermarktung. Jedenfalls. Echt? Made my day macht okay. Und zu dem, was mich schockiert hat. Neben den anderen Gründungen ist da eine super interessant, nämlich die von Made My Day. Ihr erinnert euch, der Kanal war 2015 bis 2018 absolut durch die Decke gegangen. Da ging es um Fakten, um lustige Sachen, so Tierlisten und so weiter. Eben das, was content-technisch mit Automation-Kanälen gespammt wird. Die wurden mhm. früher auch schon stark kritisiert, weil sie Thumbnails und Videoinhalte ebenfalls kopiert haben oder eben gefaked haben. Und der Kanal wurde letztlich ja auch von irgendeinem Beteiligten gescampt da. Und ja, lang Langsam solltet ihr es wissen, Leslie war da der Sprecher. Ich meine, ich wusste doch, dass mir seine Stimme irgendwie bekannt vorkommt. An Made My Day habe ich allerdings nicht mehr gedacht. Aber ich sag mal so, von Made My Day zu gefaktem und geklauten Minecraft. Am Made My Day war früher echt cool, Digga. Und dann wurden die exposed und dann, ja, mein Gott. Content, das ist ein Da müsste mal Navex exposen. Ja, ich bin dran, Digga. Ich bin dran. Weißt du, ich schreibe mit dem ein bisschen, Digga, dann komme ich so von hinten und dann irgendwann er er erzählt er mir so seine voll geheimlichen, äh, geheimlichen, seine größten Geheimnisse und so und dann expose ich den. Nein, wo, warum muss man den exposen? Hast du eigentlich mit... Be nee, ich habe nicht mit dem geschrieben. Warum soll ich mit dem schreiben? Vor allem, wenn man mal berücksichtigt, dass der ganze Bobby und Max Kanal seine Videos irgendwo klaut und Thumbnails dreist übernimmt. Also wirklich einfach kopiert und ihre Zuschauer machen sie ja offensichtlich darauf aufmerksam. Nur naja, interessiert die beiden halt nicht. Ist das moralisch komplett damit. Ach, und wenn ihr denkt, dass der Kanal von denen auch mal ab und zu ein eigenes Video groß hat, also ein eigenes Video, was gut fix gemacht hat, naja, da muss ich euch irgendwo auch enttäuschen. Wir gucken einfach mal ihr erfolgreichstes Video an. Das ist nämlich Minecraft-Spieler, die Unglaubliches geschafft haben. Und natürlich ist das eins zu eins aus dem englischen Bereich geklaut, inklusive Thumbnails. Ebenfalls der Inhalt. Wer denkt, das ist was eigenes, naja, den muss ich wieder enttäuschen. Aber wer weiß, man soll bekanntermaßen die Hoffnung ja nie aufgeben. Wir gucken mal rein. Today we're gonna look at Minecraft record that will never be broken. <lacht> hey, you computer has virus. Anything from the world's largest build to surviving five years in hardcore Minecraft. Heute schauen wir uns Minecraft-Spieler an, die in Minecraft das Unglaubliche geschaffen haben. Von den größten und unvorstellbaren. Ich finde es so schade. Gebäuden bis hin zu ich finde es so schade, dass YouTube einfach so als Business angesehen wird, weißt du, ich, weil, weil YouTube war so wirklich, er hat schon recht, dieses Broadcast Yourself, irgendwelche Videos posten und so, ist ja cool, dass du da Geld verdienst, aber da gibt es halt so Leute, die so exzessiv damit Geld machen wollen, die diese ganzen YouTube Automation Kanäle machen, weißt du, die, die haben dann, das ist dann einfach ein Typ, ja, und es ist ja schön und cool, gell, der macht damit mit auch Geld, der sucht dann irgendwelche Leute, die das Video schneiden, der sucht dann irgendwelche Leute, die das Video einsprechen, der sucht die Leute, die sich die Idee überlegen und der muss nichts tun und der kriegt dann einfach das Geld. Aber ich finde einfach so YouTube, das, das, das assoziiere ich nicht mit YouTube, weil YouTube ist so irgendwas, du stellst dich selber vor die Kamera, du erzählst irgendwas, du willst irgendwas in die, in, in die Welt bringen, du willst nicht einfach nur, nur Geld machen. Klar, natürlich, weißt du, Bruder, würde ich kein Geld mit YouTube machen, dann würde ich wahrscheinlich was anderes machen. So, weil irgendwie ähm, lebe ich auch davon. Aber, ähm, das Ding ist einfach, ich, ich finde das so schade, dass das alles so in diese, in diese Unternehmensschiene reinrutscht. Auch dieser eine Typ, über den er auch mal ein Video gemacht hat, dieser, boah, ich weiß nicht, wie der heißt, Timematic oder sowas, der auch Automation-Kanäle macht äh, oder hat, ja, die, der, ich, ich, ich finde das so schlimm mit diesen Automation-Kanälen, weil die machen nichts, die tragen nichts dazu bei, der Content ist meistens Schrott und die, die machen selber nichts. Ne? Und dann immer so, ja, wie du anonym Geld verdienst oder sowas. Digga, weißt du, wenn du dich in YouTube nicht zeigen möchtest oder wenn du in YouTube keinen eigenen Mehrwert einbringen möchtest, dann mach kein YouTube. Dann verkauf irgendwelche AliExpress-Dropshipping-Produkte oder sowas. Aber dann mach nicht YouTube. Weil ich finde, YouTube hat irgendwas mit Kreativität zu tun, irgendwie äh, auch, auch mit Meinung, ne? dass ich meine Meinung hier, hier preisgeben kann und äh, einfach sowas. Und nicht, dass ich irgendwie... 
Wow, sieben Fakten. Ja, diese sieben Fakten habe ich schon bei zehn anderen YouTubern gesehen. Einem Hardcore-Spieler, der fünf Jahre lang in Minecraft Hardcore überlebt hat, haben wir heute alles für euch dabei. Wisst ihr was? Wieso versuche ich es überhaupt? Ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich wirklich aufhören sollte, diesen Kanal anzugucken. Das ist also aus den ehemaligen Made My Day Sprechern geworden und das ist der Traum. Oh, heute kommt Post. Geil. Der Kanal von Bobby und Max. Ich finde es immer wieder lustig, wie sich YouTube einerseits von einer Plattform, wo wirklich Content Creator geilen Shit machen oder auch Firmen ihre Sachen vermarkten, was voll okay ist, zu so einer kommerzialisierten ja, genau. Drop auf 5000 genau. Kanälen. Genau, das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Der Content geklaut von anderen entwickelt hat. Für jo. mich geht sowas gar nicht klar und sollte nicht produziert werden und eigentlich auch gelöscht werden, weil es ja irgendwie das Klauen vom geistigen Eigentum ist. Aber naja, was weiß ich schon. Was haltet ihr denn davon? Generell von solchen geklauten Videos, aber auch den ganzen Kanälen? Guckt ihr euch sowas noch an, diese Top-Videos? Oder habt ihr mittlerweile cool. mitbekommen, dass das alles Bullshit ist? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Folgt mir unbedingt auf... Naja, er hat schon recht. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Ich finde es einfach schade, weil du so als Content Creator, ne, du, du schneidest die Videos selber, du steckst da wirklich Herzblut mit rein oder überlegst dir auch die Themen und so und recherchierst und dann gibt es einfach welche Leute, die einfach nur so 